Ah uh, nime tumewaita wanahabari kuja kuzungumza nanyi ili kupitia vyombo vyenu hivi vya mawasiliano wa Tanzania waweze kujua ni nini ambacho kinaendelea kwenye klabu yetu ya Ruvu Shooting. Lakini awali ni washukuru wa Tanzania kwa namna ya kipekee kwa namna ambavyo wameshirikiana nasi katika kipindi chote cha majonzi baada ya kuondokewa na mchezaji wetu Gram Naftar ambaye alifariki tarehe moja ya mwezi wa 12 mwaka huu wa 2022 na mazishi yake yakafanyika e, kule Njombe wametufariji sana wa Tanzania wametutia moyo na wameonesha kwamba familia ya michezo tuko pamoja kwa hakika tumefarijika sana lakini pia tuwashukuru TFF kwa namna walivyotuunga mkono katika swala hili walivyotufariji e, rais wa TFF katibu wa TFF ambaye alifunga safari kuja Morogoro tulipokuwa tunauaga mwili wa kijana huyu lakini pia kule njo, njombe akatuma mwakilishi akaja tukaungana naye kwa pamoja tumempoteza kijana na tutaendelea kumkumbuka kwa namna alivyo itumikia timu yetu ya Rugu Shooting. Lakini jambo jingine ambalo pia napenda wa Tanzania wajue e, ni kwamba timu yetu kwa kipindi kirefu sasa tangu msimu huu uanze tumekuwa tukitumia uwanja wa Uhuru kama uwanja wetu wa nyumbani baada ya uwanja wetu wa mabatini kufungiwa hasa pichi yake ilipoonekana kwamba haisistahili. Tunafanya jitihada kubwa ukarabati wa uwanja huo unaendelea na tunaamini kwamba uh, mwishoni mwa mwezi huu wa Disemba kama mambo yatakwenda jinsi tulivyokusudia uwanja wetu utakuwa bora sana, uwanja wetu utakuwa wenye viwango na pengine tunataka ufanane fanane na ule uwanja ambao utatumika kuchezwa finali ya kombe la dunia kule Qatar. Lakini jambo jingine ambalo pia ninapenda kuwaeleza wa Tanzania kipindi tunaanza msimu huu wa wa ligi wachezaji wetu takriban moja walikwenda kwenye mashinda kwenye kwenye mafunzo ya kijeshi na mafunzo hayo tayari yamemalizika e, bado tu kuna taratibu zinakamilishwa na tunategemea kwamba tutakapokuwa tunaanza mzunguko wa kwanza wachezaji hawa e, matarajio yetu ni kwamba tutakuwa nao katika awamu hiyo kwa hiyo yale mapungufu ambayo yalionekana katika e, mzunguko wa kwanza na pengine kumaliza tukiwa katika nafasi ya chini kabisa timu moja tu tumeiacha kule chini tutaanza kupanda kwa haraka sana tutaanza kumshusha mmoja baada ya mwingine na hatimaye tufike huko juu ambako wengine wanasema wanapulizwa na upepo mwanana ili na sisi tukauone huo mpepo upepo mwanana ukoje tuweze kufurahi katika hali ya huko juu kileleni hilo tunadhamilia na tuna hakika kwamba tutalifikia sina mambo mengi sana ya kuzungumza jambo la mwisho ambalo napenda pia wa Tanzania walijue ni kwamba tulikuwa na mwalimu kocha wetu mkuu Charles Boniface Mkwasa master ambaye kwa hakika kazi yake tuliifurahia na tuliipenda na hakuna mtanzania asiyejua uwezo wa mwalimu Charles Boniface Mkwasa katika kufundisha mpira ni miongoni mwa makocha wa Tanzania wasomi wazuri na wenye uwezo mkubwa wa kufundisha mpira wa miguu. 
Chazi Boniface Mkwasa ame ame ameandika barua kwa uongozi na kuomba uh, na kuomba kuachia ngazi kutokana na mwenendo wa matokeo ya timu hasa katika mechi kumi hizi za mwisho katika mechi kumi za mwisho tumeweza kuambulia pointi moja tu jambo ambalo halikuwahi kutokea sasa mwalimu nadhani akaona apumzike kwa hiari yake lakini sisi barua hiyo tulipokea kwa kinyonge kwa sababu bado tulimwamini na bado tulijua ni changamoto tu za kawaida ambazo ipo siku hasa tunapoanza mzunguko huu wa pili zitakuisha na tutaweza kufanya vizuri na tunaamini fika kabisa kwamba Chazi Boniface Mkwasa ni bora na ni mzuri sisi huwa tuamini timu kufanya vibaya kiasi fulani alafu tukakimbilia kumuhukumu mwalimu kwamba ndiye aliyesababisha hali hiyo tuliwahi kushuka daraja mwaka 2014 tukiwa na Tom Olaba lakini hatukumuacha tuliendelea naye akaja tukawa naye katika ligi daraja la kwanza na hatimaye akaipandisha aka timu ikaja kucheza tena ligi kuu kwa hiyo tulimwamini sana Chazi Mkwasa na ndio sababu tunasema tumesononeka tumesikitika tumehuzunika na maamuzi aliyoyachukua ya kuomba kuacha kazi ndani ya kikosi chetu cha Ruvu Shooting. Hatukuwa na namna ilifika tu wakati tukubali japo kwa shingo upande kwa namna hiyo. Baada ya kupokea barua ya Chazi Boniface Mkwasa kwa sababu tuko katika maandalizi ya ligi na ligi inaendelea. Tulifanya harakati za haraka sana kumtafuta mwalimu mbadala. Na Chazi Boniface Mkwasa alikuwa na msaidizi wake uh, uh, na kuchema ambaye yeye alikuwa ni askari. Yeye pia eh, aliomba apumzike pamoja na Chazi Boniface Mkwasa. Kwa hiyo kwa kuwa ni askari amepangiwa majukumu mengine ya kijeshi. Kwa hiyo tume fanya mazungumzo tayari na tayari tunaye mwalimu kwa maana ya kocha mkuu na kocha msaidizi watakao shika nafasi za hawa ambao kwa ridha yao wameomba kupumzika walimu hawa ninavyozungumza tayari wako kambini na hivi ninavyozungumza wanaendelea na kazi ya kuwafunza vijana ili tunapoanza mzunguko wa kwanza mambo yawe sawa sawa. Walimu hawa ni akina nani? Kocha msaidizi. Atakuwa Lenatus Shija ambaye huyu ana daraja A FIFA diploma sifa ambazo zinamtosha kabisa kuwa hata mwalimu mkuu wa timu ya ligi kuu na timu yake ya mwisho aliyoifundisha ilikuwa uh, ni mbe ya kwanza msimu ule wakati inashuka yeye ndiye alikuwa akifunza lakini pale mbe ya kwanza alikaa tu kwa muda mfupi E, takribani miezi minne tangu alipohama kutoka Dodoma jiji. Kocha wetu mkuu ambaye sasa ndiye anakwenda kukinoa kikosi cha Ruvu Shooting ni Mbwana Makata. Mbwana Makata sifa zake CV yake imejitosheleza na imetushawishi kumpa kazi hii ndani ya kikosi chetu amefundisha timu mbalimbali za ligi kuu lakini pia amefundisha ligi daraja la kwanza kwa mafanikio makubwa sana ni kocha ambaye 
rekodi yake haija haija haijavunjwa kwa kupandisha timu nyingi kutoka ligi daraja la kwanza kuja ligi kuu amepandisha timu tano ambazo pengine wengine hawazielewi hawa, 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 hawa labda kwa umri wao mdogo mwaka 1998 aliifundisha mji mkwapwa na kaipandisha kucheza ligi kuu lakini pia mwaka 2002 aliipandisha twiga ya kinondoni ikacheza ligi kuu timu nyingine ambazo aliweza kuzipandisha kutoka ligi daraja la kwanza kuja ligi kuu ni pamoja na alliance ya mwanza polisi Tanzania pamoja na Dodoma jiji mwaka 2018 na, na wakati akifundisha Dodoma jiji katika ligi hiyo daraja la kwanza aliweza kuchaguliwa kuwa kocha bora katika makocha wote waliokuwepo kwenye ligi hiyo bwana Makata aliweza kuwa kocha bora lakini si tu katika ligi daraja la kwanza aliwe, aliweza kuchaguliwa kuwa kocha bora hata katika ligi kuu akiwa mwalimu wa timu ya Tanzania Prison akifundisha timu hiyo ligi kuu mwaka 2016 mbwana Makata alichaguliwa kuwa kocha bora kwa hiyo hizi ni baadhi ya sifa lukuki nzuri na bora alizonazo mwalimu huyu zilizotushawishi kumchagua kuwa kocha wetu mkuu kwa mkataba wa mwaka mmoja yeye na kocha wake msaidizi Renatus Shija lakini pia tume tumemchagua uh, Kopro Kopro Msese kuwa mkurugenzi wa benchi la ufundi ambaye atashirikiana na walimu hawa kuhakikisha kwamba kikosi chetu kinafanya vizuri na hatimaye malengo yetu yanafikiwa. Tuitarajie rubu shooting mpya, rubu shooting ambayo itakidhi haja za watanzania walio wengi ambao wamekuwa wakifuatilia kwa karibu na wanaiombea iweze kufanya vyema. Kwa leo ni hayo niliyowaitia wana habari ambayo pia tulipenda e, wa Tanzania kupitia ninyi waweze kujua kwamba ni nini kinaendelea ndani ya kikosi chetu cha rubu shooting kama kuna maswali karibuni ukiona hivyo ujue kwamba adhabu imekwisha sisi tuko makini sana Hatuwezi kuingia mkenge wenyewe. Kwa hiyo ukiona tumefanya jambo, ujue jambo hilo halina utata. Tuko vizuri mno. Kwa hiyo mbwana Makata adhabu yake aliyopewa ameikamilisha na yuko tayari kwa ajili ya kutumika ndani ya kikosi chetu cha rubu shooting. Ule mkataba ni renewable ni mkataba ambao unaweza uka uka ukajirudia kwa hiyo endapo atafanya vizuri na nina hakika atafanya vizuri bado tutaendelea kuwa naye kwa mkataba wa kipindi kingine pengine kirefu zaidi kuliko mkataba wa sasa wa mwaka mmoja Ya kungekuwa na changamoto kwa mwalimu tusingesema hapa yote hayo kwamba hata barua yake tuliipokea kwa shingo upande 
mwalimu bado tulimwamini na tulimpenda na tulijua ni bora katika kufundisha vijana wetu lakini pia kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia performance ya vijana wetu wanapocheza mpira inakuwa ni nzuri sana na kila mmoja anayefuatilia na kuwatazama anafurahi kwamba ni vijana ambao wanacheza mpira mzuri na wana sifa za kushinda katika mchezo huo lakini dakika tisini zinamalizika matokeo yanakuwa hasi hali ambayo kila mmoja huwa anashangaa wataalamu ambao ndio walimu wetu wao walieleza kuna ubutu katika safu ya ushambuliaji nafasi nyingi zinatengenezwa lakini wanashindwa kuzitumia kwa hiyo wakashauri kufanye walau e, usajili katika dirisha dogo wa kuongeza wachezaji kadhaa katika safu hiyo ya ushambuliaji jambo ambalo uongozi unalifanyia kazi kwa kushirikiana na walimu hawa ambao tayari sasa wameanza kutumika kwenye kikosi chetu kwa hiyo hapakuwa na tatizo kubwa kwamba kwa nini tumefanya hivi ni kachangamoto tu ambako mpaka sasa hatujajua kanatokana na nini lakini kwa hakika wakati fulani unaweza tu pepo uka, ukavuma pepo mbaya ukavuma ukakupeleka kule ambako wewe ukutarajia kwenda na ukustahili kuwa huko kwa hiyo kwa wakati huu tuseme tu ni kaupepo kalitupitia tuna hakika kaupepo hako hakawezi kakaendelea tu kupuliza tu kwetu tu kwetu tu kwetu tu dawa imepatikana na sasa tutapulizwa na upepo mzuri ambao utatufikisha kwenye upepo wa huko juu ambako watu wanasema wanapigwa na baridi na sisi tukapigwe na baridi hiyo Ya matarajio yetu ni kufikia mwishoni mwa mwezi huu wa mbili Kama mambo yataenda vizuri basi mwishoni mwa mwezi wa mbili uwanja wetu utakuwa umekamilika na tena umekamilika kwa viwango na ubora wa hali ya juu. Kama nilivyosema hapa kwamba pichi yake ifanane fanane na ile ambayo itakwenda kutumika na ile ya uwanja utakao kwenda kutumika kwenye fainali za kombe la dunia kule Qatar. Sasa Blaza nikwambia kweli hata kama una kibanda cha simu tunaongea tunalinda. Angalia mtu kama huyo hapa. Hey, kili kili. Uwa uwa. Hey. Una simba hilo. Indo K4S. Kili kili. Uwa uwa. Hii mashine ya kazi zipo nyingi kama hizi. Mimi namtaka huyo. Ah sio huyu tu. Wako wengi kama huyu. Na wengine wana uwezo mkubwa kuliko hata huyu. Mm. Na si mara nyingi tunatumia vifaa vyetu kama vile tunatumia lungu, eh eh tunatumia tunatumia pingu, eh na pia tunatumia eh filimbi kutoa taarifa. Lakini pia kumbuka kabisa tunatumia vifaa vizito. Eh maboma ya kurusha kungata na mijegejo ya knowledge shows nyingi. Boss, eh hao ni maonyesha dibata. Ah, 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 ah. Na hiyo yote kwa tukana nini? Hao wamepitia mafunzo mbalimbali. Yaani mbali. mafunzo yote wamepitia mgambo na JKT. Ni maana wako imara kama simba. Yaani K4S ni imara kama simba, simba. au kama chuma. Karibu sana. Karibu sana. Kili kili. Eh, uwa uwa. <laughs> Mwana balai hilo. Flash hiyo. Ah, kili kili. Eh, panda juu. Aoni kamnyosho. Ah, ah, wewe ah, ah, wewe. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbali mbali, mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo hapa ndio kwao. Sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop andika Mpenja TV. Ukutana na taarifa kibao za uhakika. Kisha bofia subscribe uwe mwana familia na bofia alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika mpeja tv_mpeja tv tunazungumza michezo